হরতাল অবরোধ নয় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সরকার পতনের এক দফা আদায় হুশের বিএনপির সরকার উৎখাতের শক্তি দলটি নেই বলছে আওয়ামী লীগ উত্তরে হু হু করে বাড়ছে নদ নদীর পানি বিপদ সীমার অনেক ওপরে বইছে তিস্তা লালমনির হাটো কুড়ি গ্রামে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত পানিবন্দি ত্রিশ হাজার পরিবার ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হারে এবার সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ দেরিতে হাসপাতালে আসায় বাড়ছে প্রাণহানি গ্রামগঞ্জে ছড়ালো নির্বিকার প্রশাসন নেই মশক নিধন কর্মসূচি নতুন স্বপ্ন পূরণের দ্বার প্রান্তে বাংলাদেশ চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু টানেল দুই মাসের মধ্যেই চালুর আসা পদ্মা সেতু নিরাপত্তায় স্থাপন হচ্ছে বানোটি ক্যামেরা জনপদের সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বে হরতাল অবরোধ নয় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার পতনের এক দফা আদায় হুশের উচ্চারণ করেছে বিএনপি বিকেলে নোয়াখালী শহীদ ভুল স্টেডিয়ামে পদযাত্রা পূর্ব সমাবেশে এ কথা বলেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি আরও বলেন বিদেশিদের দরকার নেই দেশের মানুষ ক্ষমতাসীন দলের সুষ্ঠু ভোটের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে না দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাঁচ জেলা নিয়ে বিএনপির দেড় বাঁচাতে মেহনতি মানুষের পদযাত্রা আয়োজনে দলটির পাঁচটি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন সকাল থেকে ফেনী কুমিল্লা চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী জেলার নেতাকর্মীরা জড়ো হন নোয়াখালীর শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শুরু হয় পদযাত্রা শেষ হয় জেলার পৌর গেট এলাকায় গিয়ে এর আগে সমাবেশে বিএনপির মহাসচিব বলেন ক্ষমতাসীন দলের সুষ্ঠু ভোটের প্রতিশ্রুতি জনগণ বিশ্বাস করেন না মির্জা ফখরুল বলেন হরতাল অবরোধ নয় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমেই সরকারের পতন নিশ্চিত করা হবে গত কয়েক বছর ধরে আমরা সভা করছি আমরা দাবি জানাচ্ছি মিছিল করেছি পদযাত্রা করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সমস্ত দখল করে নেব বন্ধু দু হাজার চোদ্দ এবং দু হাজার আঠারো এর মতো নির্বাচন এবার আর হতে দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপির মহাসচিব এখন সময় এসেছে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আতিয়া সজল সময় সংবাদ নোয়াখালী সরকার উৎখাতের শক্তি বিএনপির নেই জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়েও ব্যর্থ হয়েছে দলটি গণভ্যুত্থানের ডাক দিয়ে পদযাত্রা কর্মসূচি দেয়ায় দলটির নেতাকর্মীরাও হতাশ হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তারা ঢাকাও ঢাকার বাইরে আলাদা কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের নেতারা আরও বলেন সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করেই দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা হবে বিএনপিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে রাজপথে আরও সক্রিয় হচ্ছে ক্ষমতাসীন দল প্রতিদিনই নানা কর্মসূচি নিয়ে নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে দলটি শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর কামরাঙ্গিচর কেন্দ্রীয় ঈদগা মাঠে ঈদ পুনর্মিলনী ও ফল উৎসবের আয়োজন করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন অতীতের মতো বিএনপির এক দফার আন্দোলনও ব্যর্থ হবে যারা দেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে চায় তাদের প্রতিহত করারও ঘোষণা দেন আওয়ামী লীগ নেতারা সেই ধর্ণা দেওয়া 
दल सभापतर राजनीतिक कार्यालय एक मत बनीम सभाय आवामी लीग साधारण सम्पादक बरकार पतने सांगठनिक शक्ति विएनपि नहीं गण अभ्युत्थान डाक दिए पदजात्रा कर्मसूची दे हताश दलटर नेताकर्मी एक दफार आंदोलन सरकार पतने डाक तरा हटात कर आर पदजात्रा गल तर अर्था कि शक्ति समावेश तरह दरकार सरकार उत्खातर जो से शक्ति समावेश तरा घटाते ढार बहरे चट्टग्राम और ब्राह्मणबाड़िया आलदा दो अनुष्ठने कथा बनमंत्री और तथ्यमंत्री आईनमंत्री विदेशी अबाध और सूषु निवाचन विषय आश्वस्त निवाचन कमिशन को संलाप आयोजन कर लेते साड़ा देर कथाओ जान तथ्य और सम्प्रचार मंत्री बैर शक्तिशाली देश चाप दिए क्योंकि दिए कि एक दफा बोल एक दफा हे जननेत्री शेख हासार पदत्याग और आकटी निर्दलियों सरकार गठन ये बांगलेश पानी पाय विदेशी कारो समर्थन तरा पाय विएनपि निवाचन बांचाल चेषा कर आवामी लीग नेतारा बनेंवाचन के घिरे सहिंसतार चेष्टा हम एर दाय दलटी ये नतूनत कि अफजाल हुसें समय ढाका एबार नद नदी पानी बृद्धिर खबर उजान ढल और टाना बृष्टि उत्तर नद नदी द्रुत बाढ़ पानी तस्ता दूधकुमार और धरला विपद सीमार ओपर दिए प्रवाहित होते बन्य आतंके नदी पारे मानुष पानीबंदी हो पड़े कूड़ीग्राम और लालमणिर हाटर त्रिश हजार परिवार उजान ढल और टाना बृष्टि देश के उत्तरे तलिए गे नद नदी अबबाहिकार निम्न और चराल डूबे गेतर फसल अनेक स्थान भेगे पड़े जोाजोग व्यवस्था भोगानी बसिंदारा शुक्रवार सकाले लालमणिरटे बारेज पॉन्टे तस्तार पानी प्रवाहित तो हो विपद सीमार चल्लिस सेंटीमिटार ऊपर दिए जिलार प्राय पचिस ग्रामे पंद्रह हजार परिवार हो पड़े पानीबंदी बारेजे चुआल्लिस जलकपाट खुले परिसिति नियंत्रण चेष्टा कर पानी उन्नयन बोर्ड अनेक रान्ना करते समस्या खावा दवा समस्या गुरु छागल नहीं तरा खूब चिंतित आज खबर नाई शुक्र खबर दरकार एदिग्रामे दूधकुमार पानी टेश्वर पॉन्टे प्रवाहित तो हो विपद सीमार पंचाश सेंटीमिटार ऊपर दिए धरलार पानी विपद सीमार ओपर दिए बैसे बेड़े ब्रह्मपुत्र और तस्ता सह अन्य नद नदी पानी उलिपुरे बेगमगंज इूनियन और सदर जत्रापुर इूनियन चरांचल गोलर घर बाड़ी प्रवेश कर पानी ये पानीबंदी प्राय पंद्रह हजार परिवार खूब पानी बाढ़ती बृष्टिपात उजान ढल कमे आसाय सूनमगंज सदर विश्वभरपुर ताहिरपुर मध्यनगर और छात के कमते शुरू कर नद नदी पानी ये कि स्वस्ती फिर से जनजीवन साहल अब्दुल्ला आलभी समय अतीत सब रेक भेगे दिने दिन भयंकर उठे देशर डेंगू परिसिति एर मध्य एबार मृत्युर हारे दिखे छापिए गए विश्वर सकल देश के चलती बचर बांगलेश डेंगू आक्रांत तो हुए मृत्युर हार प्रति हजारे पाँच दशमिक चार पाँच मृत्युर जो एब हासपाले देरी आसा और डेंगू हेमोरजिक फिवर और शक सिनड्रोम के दायी कर विशेषज्ञा राशेद बापी रिपोर्ट प्रथम देखा मन होते रोग शा पासे स्वजन अपेक्षा तब कथा बोलते ही भांगल से ही भूल एखने एक मात्र शार आशाय हासपत छाड़ार आगे सीटर पासे अन्न रोग अपेक्षा यह चित्र राजधानी मुग्दा मेडिकल कलेज हासपत चौबीस 
চলতি বছর সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে সতেরো হাজার এবং মারা গেছেন নব্বই জনের বেশি তবে মৃত্যুর হারের এই পরিসংখ্যান ছাড়িয়ে গেছে বিশ্বের সকল দেশকে চলতি বছর দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে পাঁচ দশমিক চার পাঁচ জন অন্যদিকে কাছাকাছি অবস্থানে থাকা দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে এক দশমিক চার তিন পনেরো লাখ ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ আক্রান্তের দেশ ব্রাজিলে মৃত্যু হার শূন্য দশমিক দুই পাঁচ জন দেশে এত মৃত্যুর জন্য দেরি করে হাসপাতালে আসাকে দায়ী করছেন চিকিৎসকরা আমরা যদি প্রাথমিক ছয় ঘন্টা খুব নিবিড় চিকিৎসা দিতে পারি পরিচর্যা করতে পারি তাহলে প্যাশেন্ট মৃত্যুর সংখ্যা অলমোস্ট জিরো যারা আমার হসপিটালের মৃত্যু তারা অনেক দেরি করে এসছেন অর্ডার রেখে রিসার্চিটেড করার সুযোগ পাওয়া যায়নি মৃত্যুর জন্য বিগত বছরের তুলনায় এবার ডেঙ্গু হেমোরোজিক ফিভার ও শক সিনড্রোমকে দায়ী করে রোগী ও স্বজনদের সতর্ক থাকার পর विशेषज्ञ চিকিৎসকরা বলছেন সাধারণ ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে আশি থেকে নব্বই ভাগ রোগের চিকিৎসা বাড়িতেই সম্ভব তবে জটিলতা থাকলে সুযোগ নেই অবহেলার কেননা চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া অধিকাংশেরই জটিলতা থাকলেও হাসপাতালে আসতে দেরি করায় ঘটে যায় বিপর্যয় রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নগর ছাপিয়ে এখন গ্রামের গঞ্জে ডেঙ্গু ভয়ঙ্কর আকার নিল নির্বিকার প্রশাসন আক্রান্ত রোগী এলাকাবাসীর অভিযোগ বেশিরভাগ জেলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গু চিকিৎসায় নেই তেমন কোনো ব্যবস্থা আর জেলা প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এডিস মশা নিধনে নেই কার্যক্রম ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আরও উদ্যোগী হবার পাশাপাশি মানুষকে সচেতন হবার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা শুধু রাজধানী কিংবা বিভাগীয় নগরী নয় এডিসের দাপট এখন দেশ জুড়ে গ্রামে গঞ্জেও মারছে ডেঙ্গু বিভাগীয় নগরগুলিতে মেডিকেল কলেজ ও আধুনিক হাসপাতাল থাকায় অনেকটাই চিকিৎসা পান আক্রান্তরা যদিও রোগীদের চাপ বেশি হওয়ায় রয়েছে শয্যা সংকট আলাদা ডেঙ্গু ওয়ার্ড করেও হিমশিম অবস্থা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তবে বেশিরভাগ জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গুর চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল শহর ও গ্রামের বিভিন্ন সড়কে জমে থাকে পানি অপরিষ্কার অবস্থায় ড্রেন আর বাসাবাড়ি ও রাস্তাঘাটের ডাবের খোসা ও ফুলের টবে পানি জমে আছে যা থেকে বংশবিস্তার হচ্ছে এডিসের কিন্তু প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এডিস নিধনে নেই তেমন কোন কার্যক্রম এতে দিনে দিনে আরো ভয়াবহ হচ্ছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি আমাদের একটা ধারণা যে ঢাকা থেকে ঈদের সময় যে সাধারণ মানুষের যে মুভমেন্ট হয়েছে সেখান থেকে মূলত এক্সপ্রোটিক এই কেসগুলো চলে আসছে আমরা চেষ্টা করছি মানুষকে সচেতন করতে উপকৃত হচ্ছে তবে এটা গণ সচেতনতা দরকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আরও উদ্যোগী হওয়ার পাশাপাশি সচেতন হতে হবে জনগণকেও প্রতিজন ডক্টর তাদের কাছে যত রোগী আসে ডেঙ্গু না হলেও আমরা তাদেরকে বলে দিচ্ছি বাড়িতে কিভাবে থাকতে হবে অর্থাৎ স্বাস্থ্য শিক্ষাটা আমরা শেখাচ্ছি দেখাচ্ছি ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবে আতঙ্কিত না হয়ে বাসাবাড়ি ও ঝোপঝাড় পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি আক্রান্ত হলে বেশি করে তরল খাবার গ্রহণের পরামর্শ চিকিৎসকদের আহসানুল করিম সময় সংবাদ পারমাণু বিজ্ঞালনি আমদানি পরিবহন সংরক্ষণে লাইসেন্স পেল রূপপুর পারমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর এর মাধ্যমে সেপ্টেম্বর এই প্রকল্প এলাকায় ইউরেনিয়াম নিয়ে আসতে আরও এক ধাপ অগ্রগতি হলো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসারে পরমাণু শক্তি কমিশনকে বিশেষায়িত এসব লাইসেন্স হস্তান্তর করেছে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আর আশা করা হচ্ছে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে পারমাণবিক জ্বালানির প্রথম চালান বুঝে নেবে বাংলাদেশ পাবনা প্রতিনিধি সবুজ মোলার পাঠন তথ্য ছবিতে সব ঠিক থাকলে আর দুই মাসেরও কম সময়ের অপেক্ষা দীর্ঘদিন ধরে চলা নির্মাণ প্রয়াসের সফল সমাপ্তির যাত্রায় আর মাত্র অল্প কিছু পথ এরপরই পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম দেশগুলোর তালিকায় জল জল করবে বাংলাদেশের নাম 
সেপ্টেম্বরে ইউরেনিয়াম প্রকল্প এলাকায় নিয়ে আসতে স্পর্শকাতর এই পাওয়ার প্ল্যান্টটিতে খুঁটিনাটি সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে এরই মধ্যে পারমাণবিক জ্বালানির এই চালান দেশে আমদানি সহ এর রক্ষণাবেক্ষণ তদারক করা হয় আন্তর্জাতিক মহল থেকেও এরই ধারাবাহিকতায় পরমাণু শক্তি কমিশনকে এই ইউরেনিয়াম সফলভাবে আমদানি সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য লাইসেন্স দিল বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার পাবনার একটি হোটেলে বিশেষায়িত তিনটি লাইসেন্স তুলে দেয়া হয় রূপপুরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে এই প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম নিয়ে কাজ করতে বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রমাণ হয়েছে বলে জানাচ্ছেন কর্মকর্তারা আমরা এই তিনটা লাইসেন্স দেওয়ার পরে এবং কনস্ট্রাকশনের কাজ প্রায় শেষ করছি ইউনিট ওয়ানের এবং আমরা এখন ফুয়েল আনতে চাচ্ছি বাংলাদেশ অ্যাটমানিজি কমিশন যে ওনার অফ দিস প্ল্যান্ট এই লাইসেন্স ইস্যু করা আমাদের বায়রার জন্য রেগুলেটিভিটির জন্য একটা গিট মাইল স্টোন আজকে যে আমরা অর্জন করলাম জাতীয়ভাবে একটা অর্জন করলাম যে এই জ্বালানির মালিক হলাম বাংলাদেশ এই জ্বালানি ব্যবহার করবে একটা অপারেটিং অর্গানাইজেশন রূপপুর এই জ্বালানি নিরাপত্তা জাতীয় জাতি দিবে যাতে সুষ্ঠু ব্যবহার হয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞান মন্ত্রী জানান সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও গুরুত্বের ইস্যুতে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি কোনো তরফেই এর সাথে কিন্তু আইএ প্রত্যেকটা লেভেলে আমাদের কাজগুলো দেখেছে তারা কনভিন্স হয়েছে তারপরে পরের লেভেলে আমরা কাজগুলো করতে পেরেছি আমরা যদি সততার সাথে কোনো কাজ করি পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নাই বিরুদ্ধে এটা কিছু দাঁড় করাতে পারে ওই শক্তি মুক্তি যাই বলে না আমি বলতে চাই উই ডোন্ট কেয়ার কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট থেকে দু সালে এবং এর পরের বছর দ্বিতীয় ইউনিট থেকে বারোশো মেগাওয়াট করে মোট চব্বিশশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা নতুন স্বপ্ন পূরণের দ্বার প্রান্তে বাংলাদেশ সেপ্টেম্বরেই চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু টানেল চালুর আশা করা হচ্ছে আনোয়ারা প্রান্তে ছয় লেনের মধ্যে মূল চার লেনের সংযোগ সড়কের কাজও শেষ পর্যায়ে এদিকে সর্বনিম্ন দুইশো টাকা থেকে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা পর্যন্ত টোল নির্ধারণ করেছে সেতু বিভাগ টানেলে চলবে না মোটর সাইকেল আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস উদ্বোধনে দ্বার প্রান্তে কর্ণফুলীর নদীর নিজ দিয়ে তৈরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এরই মধ্যে শেষ হয়েছে অবকাঠামোর কাজ এখন ভেন্টিলেশন ফায়ার ফাইটিং ড্রেনেজ সিস্টেম সহ টানেলের ভেতরে যানবাহন ও মানুষের প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত করার কাজ চলছে পাশাপাশি যানবাহন পরীক্ষা করতে চলছে স্ক্যানার বসানোর প্রস্তুতি কর্ণফুলির তীরে আনোয়ারা প্রান্তে শিকলবাহার ওয়াই জংশন থেকে আনোয়ারা সদর ও কালাবিবির দিঘি পর্যন্ত সংযোগ সড়কের চার লেনের কাজ শেষ পর্যায়ে চারশো কোটি টাকা ব্যয়ে ছয় লেনের এগারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির চার লেন হবে দ্রুতগতির গাড়ি চলাচলের জন্য আর বাকি দুই লেন দীর্ঘতির গাড়ি চলাচলের জন্য চার লেনের কাজ শেষ দিকে হওয়ায় টানেল চালু হলে দ্রুতগতির গাড়ি সহজেই সংযোগ সড়ক দিয়ে কক্সবাজার চলে যেতে পারবে বলে জানান প্রকল্প পরিচালক যখন টানেল চালু হবে যদি সেপ্টেম্বরে হয় টানেলের ফোর লেন দিয়ে টানেলের সংযোগ সড়ক ফোর লেন বঙ্গবন্ধু টানেলে সর্বনিম্ন দুশো টাকা থেকে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা পর্যন্ত টোল নির্ধারণ করেছে সেতু বিভাগ প্রজ্ঞাপনে জানানো হয় টানেলে চলবে না মোটর সাইকেল টানেলের আনোয়ারা প্রান্তের চার লেনের সংযোগ সড়কের কাজ শেষ হওয়ায় টানেল দিয়ে যে গাড়িগুলো বের হবে তা দ্রুত কক্সবাজার চলে যাওয়া সম্ভব হবে টানেলের আনোয়ারা প্রান্ত থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম পদ্মা সেতু উচ্চ ক্ষমতার ক্যামেরার আওতায় আনার কার্যক্রম চলছে এখন সেতুর নিচ তলায় অপটিক্যাল ফাইবারের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আরও পঞ্চাশটি ক্যামেরা স্থাপনের প্রস্তুতিও চলছে সেতু সচিব জানিয়েছেন আগামী তিন মাসের মধ্যেই শেষ হবে এর কাজ আর এতে সেতু নিরাপত্তা এবং মনিটরিং আরও জোরদার হবে নাসরিন্দুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাই স্বপ্নজয় পদ্মা সেতু নজরদারি ও অধিকতর নিরাপত্তায় উচ্চ ক্ষমতার ক্যামেরার আওতায় আনা হচ্ছে তাই সেতুর নিচতলা ও উপরতলায় ক্যামেরা স্থাপনের প্রস্তুতি চলছে 
এরই মধ্যে সেতুর মা প্রান্তে পদ্মা ব্রিজ ট্রাফিক মনিটরিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এই সেন্টার থেকে ক্যামেরার মাধ্যমে জাজিরা ও মা প্রান্ত সহ পুরো সেতু সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে থাকবে সড়কপথ রেলপথ টোল প্লাজা ও সেতুর আশপাশের নদী এবং অ্যাপ্রোচ রাস্তা এর আওতায় থাকবে বিআরটিএর সার্ভারের সাথে যুক্ত থাকায় যানবাহনের সব তথ্য দৃশ্যমান হবে সেতু সচিব জানিয়েছেন আগামী তিন মাসের মধ্যেই পুরো সেতু ও অ্যাপ্রোচ সড়ক ক্যামেরার আওতায় আনা সম্ভব হবে কন্ট্রোল রুমটা আমরা দেখছি কিভাবে কাজ করবে এই ক্যামেরা গুলো সব লেগে যাওয়ার পর আশা করছি তিন মাসের মধ্যে এটা ফুল অপারেশনে যাবে সেতুর দুই প্রান্তের টোল প্লাজায় পিটিজে ড্রোম বুলেট ও ফিসাই চার ধরনের বাহান্নটি ক্যামেরা এরই মধ্যে ব্যবহার হচ্ছে নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন মেনে নির্বিঘ্নে যান চলাচল নিশ্চিত করতে পুরো সেতু জুড়ে আরও পঞ্চাশটি উচ্চ ক্ষমতার ক্যামেরা স্থাপন করার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ মুন্সিগঞ্জের মা থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ সিলেটে প্রথম টি টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানের দেয়া একশো পঞ্চান্ন রানের টার্গেটে এখন ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ দর্শক খরা কাটিয়ে ম্যাচ দেখতে উপচে পড়া ফির এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার শাহ শরীফ উদ্দিন আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ব্যাটিং করছে ছয় ওভারে ত্রিশ রান করেছে দুই উইকেট হারিয়ে নাজমুল হোসেন শান্ত একটু সময় আগেই তার উইকেটের পতন ঘটেছে এবং রনি তালুকদার কিন্তু আমরা জেনেছি যে দেখেছি মাত্র চার রান করেই কিন্তু তাকে ড্রেসিং রুমে ফিরে যেতে হয়েছে তো যদিও কিন্তু এখনও বলা যাচ্ছে যে আসলে ওভার এবং রানের কথা বাংলাদেশের যে বর্তমান অবস্থা সেটি কিন্তু অবস্থা দৃষ্টি অনেকটাই ভালো এমন অবস্থা যদি ধরে রাখা যায় এবং ভালো পার্টনারশিপ বলা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জেতার সম্ভাবনা রয়েছে তবে আমরা যদি বলি যে পূর্বের কথা যে আফগানিস্তান ব্যাট করেছে এবং সাত উইকেট হারিয়ে তারা একশো পঞ্চান্ন রানের টার্গেট দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শুরু থেকেই আমরা দেখেছি যে আফগানিস্তানের স্কোয়াডে কিন্তু প্রথম উইকেটের আঘাত হানেন নাসুম এই সিলেটের একটি সন্তান এরপরে ধারাবাহিকভাবে একে একে কিন্তু আফগানিস্তান দুর্বল হয়ে আসে এবং খুব ভালো স্কোর কিন্তু তারা টি টোয়েন্টিতে গড়তে পারেনি এবং যার কারণে তারা একশো পঞ্চান্ন রানের টার্গেট দিয়েছিল এবং টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থা যদিও দুই উইকেট হারিয়েছে ত্রিশ রানে তিন তারপরও ধারণা করা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের অবস্থা যেহেতু এখনও পর্যন্ত ওপেনিংয়ে উঠে লিটন এখনও পর্যন্ত আছেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যদি লিটন আরও কিছু সময় থাকতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে লিটনের পারফরমেন্স ভালো থাকে তাহলে বাংলাদেশ ভালো কিছু নিশ্চয় আশা করছে এবং দর্শকরাও কিন্তু সেই বিষয়টি প্রত্যাশা করছেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে যেটি জেনেছিলাম যে আটটার দিকে বৃষ্টিপাত বৃষ্টি নামার একটি সম্ভাবনা রয়েছে সিলেটে এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় আটটা পঁচিশ মিনিটের ঊর্ধ্বে হয়ে যায় কিন্তু বৃষ্টি কিন্তু এখনও নামেনি এবং কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে কিছুটা বাতাস বইছে এবং বৃষ্টি নামার একটি সম্ভাবনা রয়েছে যদি বৃষ্টি নামে তাহলে হয়তো বা ওভার কমিয়ে আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করবেন সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তবে এখন পর্যন্ত বৃষ্টি নামেনি বিকেলে আমরা দেখেছিলাম যে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ছিল এরপরে কিছু সময় পরে কিন্তু যাত্রী সঙ্গীত শেষ হয় এবং ঠিক ছয়টায় কিন্তু বাংলা খেলা শুরু হয় এবং প্রথমে টসে জিতে বাংলাদেশ তারপরে কিন্তু বোলিং বেছে নেয় আর একটি তথ্য হচ্ছে যে আমরা জেনেছি যে এখন পর্যন্ত এখানে যে প্রায় বিশ হাজারের মতো দর্শক অর্থাৎ বিশ হাজারের মতো দর্শকদের ধারণ ক্ষমতা থাকলে সাড়ে আঠারো হাজার টিকিট বিক্রি হয় কিন্তু শেষ মেশ এসে দর্শকদের যে চাপ সেটি সামাল দিতে গিয়ে হচ্ছে বিশ হাজারের মতো দর্শককে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে এবং গ্রিন গ্যালারি সহ প্রত্যেকটি গ্যালারিতে কানায় কানায় পূর্ণ রয়েছে এবং দর্শকরা কিন্তু উন্মাদনায় মেতে আছেন এবং ভালো কিছু নিয়ে তারা ঘরে ফিরবেন এমনটি তারা প্রত্যাশা করছেন এবং পারফরমেন্স যদি একইভাবে ধরে রাখা যায় তাহলে ওয়ান ডে সিরিজের যে হার সেটির সুদ হয়তো বাংলাদেশ নিতে পারবে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য বাংলাদেশ আফগানিস্তান প্রথম টি টোয়েন্টির সর্বশেষ নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম সিলেটে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে গাজীপুরে নিহত শ্রমিক নেতাকে নিজেদের কর্মী বানাতে তৎপর বিএনপি টাকার লোভ দেখানোরও অভিযোগ পরিবারের এদিকে এ মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি আকাশ আহমেদ বাবুল সহ এখনও পর্যন্ত আটজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ
গাজীপুরে টঙ্গীর সাতাশ এলাকার সোয়েটার কারখানার সামনে গত পঁচিশ জন সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন শ্রমিক নেতা শহীদুল ইসলাম পরিবারের দাবি শ্রমিকদের পাওনা আদের কাজ করতে গিয়ে কারখানার মালিকদের ইন্দোনেই খুন হয়েছেন তিনি তবে এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে মার্কিন দূতাবাসের তৎপরতা দেখে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে বিএনপি জাতীয় নির্বাচনের আগে বহির্বিশ্বে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে নিহত শহীদুলকে নিজেদের লোক বলে প্রচারের চেষ্টা চালাচ্ছে দলটি স্বজনরা জানান কয়েকদিন আগে যুবদল ও শ্রমিক দল নেতাকর্মী পরিচয়ে শহীদুলের বাড়িতে যান অর্ধ শতাধিক লোক এ সময় তাকে বিএনপির লোক হিসেবে উল্লেখ করতে স্ত্রী কাজুল বেগমকে অনুরোধ করা হয় পরে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে শহীদুলকে বিএনপির কর্মী বানানোর চেষ্টাও করে শ্রমিক দলের নেতারা তারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতেছে কে লেগে কই তারা দুই হাজার মানুষ লোক আন্দোলন করলো শ্রমিক ফেডারেশন জেনে চাকরি করে হেরাও জানে না আমিও জানি না বলতেছে আপনাদেরকে অনেক টাকা দিব হ্যাঁ চিকিৎসার সমস্ত বাই নিব এবং ছেলে মেয়ে লেখা পড়ার দায় বার নেব না এটা হবে না বুধবার স্থানীয় সংসদ সদস্য নিহত শ্রমিক নেতার স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে বিষয়টি প্রকাশ পায় এরপর গাজীপুরের রাজনৈতিক মহলে চলে সমালোচনা খোঁজ নিয়ে জানা যায় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতির পাশাপাশি রাজাবাড়ি দুই নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শহীদুল আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন নির্বাচন সামনে রেখে দেশ বিদেশে নানা চক্রান্ত চলছে বিএনপি জামাত জোটের হত্যাকাণ্ডকে নিয়ে তারা বিশেষ করে বিএনপি জামাত তারা যে মিথ্যা অপপ্রচারে লিপ্ত তার একটা দৃষ্টান্ত নমুনা এখানে শহীদুল হত্যাকাণ্ড তদন্তে কাজ করছে শিল্প পুলিশের তিন সদস্যের একটি দল সময় সংবাদ গাজীপুর কুমিল্লায় মোবাইলে সেলফি তুলতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেল যুবকের পুলিশ জানায় বিকেলে লালমাইয়ের বাঘমারা রেলগেইটে চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে যান সিয়াম চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী কর্ণফুলি এক্সপ্রেস আসতে দেখে চলন্ত ট্রেনের সামনেই সেলফি তুলতে যান তিনি এ সময় পেছন থেকে ট্রেনের ধাক্কায় মাথায় আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সিয়ামের জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা ঠেকাতে চার মাস বন্ধের পর বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে প্রশাসন এতে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মাঝে ফিরেছে স্বস্তি তবে এখনও নিষেধাজ্ঞার আওতায় রোয়াংছড়ি উপজেলা বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন নগরী পার্বত্য জেলা বান্দরবান এখানে রয়েছে দেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ তাজিনডং কেউক্রাডাং বিজয় সহ অসংখ্য ঝিরি ঝর্ণা প্রকৃতির এই সৌন্দর্য দেখতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসেন জেলায় তবে পাহাড়ে জঙ্গি বিরোধী অভিযান ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের অপতৎপরতায় দু সালের অক্টোবর মাস থেকে রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে প্রশাসন পরে কয়েক দফা বাড়িয়ে রুমা থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় দেয়া হয় অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা এরপর থেকে পর্যটক না আসায় থমকে যায় জেলার পর্যটন শিল্প শুধু তাই নয় কর্মহীন হয়ে পড়েন পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কয়েক হাজার শ্রমিক দীর্ঘদিন পর দুই উপজেলায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় স্বস্তি ফিরেছে ব্যবসায়ীদের মাঝে এদিকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় আবারও জেলার পর্যটন শিল্প ঘুরে দাঁড়াবে বলে মনে করেন হোটেল মালিক সমিতির নেতারা গত চোদ্দই মার্চ জেলার রুমা রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে প্রশাসন দুই উপজেলায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলেও এখনও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে রোয়াংছড়ি পাহাড় নদী ও সাগরের অপূর্ব মেলবন্ধনে পর্যটন নগরী চট্টগ্রাম সেই পর্যটকদের দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখাতে চালু হল ফুল ডে ট্যুর জেলা প্রশাসন বলছে এর মাধ্যমে বিকশিত হবে নগরের পর্যটন খাত চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড মিরসরাই ঘুরে এসে শফিকুল আলমের রিপোর্ট দুই পাশে কেওড়াবন মাঝখানে গুলিয়াকালি খাল ধরে অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগে লাল বুটে চড়ে জেলা প্রশাসনের পর্যটক দল গন্তব্য সাগর বোর থেকে নামতে সাগরের বিশালতায় মুগ্ধ সবাই সাগরে কোশল ও সেলফি সহ যে যেভাবে পেরেছেন উপভোগ করেছেন দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য ফ্যামিলির জন্য খুব একটা ভালো উদ্যোগ কারণ ফ্যামিলি এভাবে একটা ডিসিপ্লিন এবং নিরাপত্তার একটা বিষয় রয়েছে এর আগে সকালে পর্যটক দলকে নিয়ে যাওয়া হয় পাহাড় ঝর্ণা ও পানির সমন্বয়ে দৃষ্টিনন্দন মহামায়া লেকে প্রকৃতি যেন সব মায়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে মিরসরাইয়ের মহামায়াতে দর্শনার্থীরা প্যাডেল ও ইঞ্জিন চালিত বুটে ঘুরেছেন এগারো বর্গ কিলোমিটার লেকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে 
তারপরে ওখান থেকে গুলিয়া খালেতে আসছে মূলত পর্যটন শিল্পের বিকাশে ভ্রমণ পিপাসুদের চট্টগ্রামের দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখাতে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় নেওয়া হয় ফুল ডে ট্যুর প্রোগ্রাম চারটা স্পটকে টার্গেট করেছি মোয়ামায়া লেক দেন হচ্ছে সীতাকুণ্ড ইকো পার্ক গুলিয়াখালী সি বিচ এন্ড ডিসি পার্ক এই 850 টাকার প্যাকেজে আমরা এই সবগুলো পর্যটন স্পটকে টাচ করি সপ্তাহে শুক্র ও শনিবার দুই দিন পর্যটকদের সীতাকুণ্ড ইকো পার্ক ও ডিসি পার্ক সহ দর্শনীয় স্থান ঘোরানো হয় পর্যটকদের বাসে করে ঘুরে বেড়ানোর কর্মসূচি সফল হওয়ার পর নতুন করে আরেকটি কর্মসূচি নিয়েছে জেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের পর্যটন খাত বিকশিত হবে ঠিক অপরদিকে নতুন প্রজন্ম জানবে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সময় সংবাদের রংপুর ব্যুরো প্রধান রতন সরকারের মৃত্যুতে সাংবাদিক সমাজে নেমে এসেছে শোকের ছায়া দীর্ঘদিনের সহকর্মীর সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো স্মরণ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকেই তার মৃত্যুতে শোকাহত সময় সংবাদ পরিবার নীলফামারী আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে নামাজে জানাজা শেষে জেলার কেন্দ্রীয় গোরস্থানে সমাহিত করা হয় রতন সরকারকে আগে থেকে নেয়া এখানে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল সেগুলো ভাসিয়ে দিয়ে তিস্তা ছুটছে ভাটির দিকে লালবুম হাতে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময়ে দাপি বেরিয়েছেন উত্তরের জনপদে সাংবাদিকতার ক্যারিয়ার দুই দশকেরও বেশি আলোচিত বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করে সুনাম কুড়িয়েছেন সেরা গণমাধ্যম কর্মীর কিন্তু নিজে এখন সংবাদের শিরোনাম হয়ে গেলেন বলছি প্রথিত দশা সাংবাদিক মুমিনুর রহমানের কথা রতন সরকার নামে পরিচিত সময় সংবাদের রংপুরের ব্যুরো প্রধান ও বিশেষ প্রতিনিধি সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন দীর্ঘ পথচলায় অনেককে শিখিয়েছেন সাংবাদিকতা টিভি সাংবাদিকতায় উত্তরের চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনের সঙ্গে তুলনা করা হতো তাকে প্রতিটি সংবাদে চমৎকার তথ্য সংগ্রহ লেখনী ও উচ্চারণে বিমোহিত হতেন অনেকেই তাকে হারিয়ে শোকাহত সহকর্মীরা রতন ভাই না ফেলে চলে গেছেন এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টের অত্যন্ত বেদনার ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি উনি অনেক কষ্ট করে অনেক শ্রম অনেক সাধনার পর এই জায়গাটুকুতে উনি নিজেকে অনেক প্রতিষ্ঠা করেছেন উনিশশো তেয়াত্তর সালের তেরো নভেম্বর নীলফামারী শহরের প্রগতিপাড়ায় জন্ম রতন সরকারের উনিশশো নব্বই সালে নীলফামারী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নীলসাগর পত্রিকায় কাজ করার মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত হন এরপর তিনি দৈনিক মাতৃভূমি দৈনিক করতোয়া রংপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক বিজলি পত্রিকায় কাজ করেন পরবর্তীতে সিএসবি এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ ডিবিসি সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেন সময় সংবাদের জন্মলগ্ন থেকেই যুক্ত ছিলেন তিনি উত্তরবঙ্গে শুধু নয় বাংলাদেশের যে মফসল সাংবাদিকতার যে আইকন সে উনি এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিলেন আপার মোর জনসাধারণ সব থেকে শুরু করি সবাই সাথে খুব মিশুক ছিলেন শুক্রবার বা জুমা নীলফামারীর আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে জানাজা শেষে জেলার কেন্দ্রীয় কবরস্থানে সমাহিত করা হয় তাকে তিস্তে বাঁচাও আন্দোলনের প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে বৃহস্পতিবার সকালের ফ্লাইটে ঢাকায় আসেন রতন সরকার আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা কবির বিন আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিকেলেই সৈয়দপুর বিমানবন্দর হয়ে ফেরেন রংপুরে এরপর হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাৎক্ষণিক তাকে রংপুর মেডিকেলে নেওয়া হয় রাত সাড়ে বারোটার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক মৃত্যুকালে মা বাবা স্ত্রী এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে রতন সরকার ছিলেন দ্বিতীয় তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন দৃশ্যমান হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি দুপুরে চাঁদপুর হাসান আলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন শেষে তিনি কথা বলেন প্রাথমিক মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা তারা যে নতুন শিক্ষাক্রমে শিখছে এবং তাদের পুরো শেখায় দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের দক্ষতায় যে বিরাট পরিবর্তন আসছে এটি এখনই দৃশ্যমান সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ব্যাপক একটা বান পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সেটি আমরা হয়তো আর দু তিন বছরের মধ্যে চার বছরের মধ্যে হয়তো সেটি দৃশ্যমান হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বারো দিন ব্যাপী বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে বিকেলে শহরের বঙ্গবন্ধু স্কোয়ারে মেলার উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদ স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের সংসদ সদস্য র আ মা উবায়দুল মুক্তাদের চৌধুরী এ সময় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শুধু খাদ্য শস্য উৎপাদনই নয় পৃথিবীকে সবুজে ভরিয়ে দেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি চারিদিকের যে পরিবেশ বা প্রতিবেশ এই সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন থাকি তাহলে আপনার ডেঙ্গুর যে 
আক্রমণ সেটা থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা যাবে এই কথা বলে আসুন আমরা সকলে মিলে কাজ করি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি এ পর্যায়ে শিশু সংঘ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার হরতাল অবরোধ নয় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সরকার পতনের এক দফা আদায়ের হুঁশিয়ারি বিএনপির সরকার উৎখাতের শক্তি দলটির নেই বলছে আওয়ামী লীগ উত্তরে হু হু করে বাড়ছে নদ নদীর পানি বিপদ সীমার অনেক উপরে বইছে তিস্তা লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত পানিবন্দী ত্রিশ হাজার পরিবার এবং ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হারে এবার সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ দেরিতে হাসপাতালে আসায় বাড়ছে প্রাণহানি গ্রামগঞ্জে ছড়ালো নির্বিকার প্রশাসন নেই মশক নিধন কর্মসূচি এই ছিল জনপদের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়